en su lugar, espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión les comparto mi bullet journal para el mes de mayo. Si ustedes son nuevos en el canal y no conocen el método de bullet journal, es un método súper bonito, súper flexible que nos permite ir planeando nuestro día a día, organizándonos, sacar esas prioridades adelante y que se ajusta exactamente a nuestras necesidades porque nosotros lo vamos creando y diseñando. Aquí estoy haciendo la portada del mes de mayo. Me encanta. Eh, decidí usar la temática de hadas y este librito de hojitas que compré en Temu y simplemente lo recorté para hacer como que un marco en el centro. No quería que quedara en blanco, así que decidí utilizar lápices de colores y con una navajita irle raspando y ya simplemente esparcí el pigmento con una motita de algodón. El resultado me encantó porque me permitió mezclar muchos colores. Ahí tengo amarillos, verdes, naranjas, color salmón, morado. Eh. Entonces, al final, el efecto me gusta muchísimo y únicamente en el centro voy a escribir la palabra mayo. Ahí también utilicé para decorar estos stickers bellísimos de Temu que son de mariposas y que tienen un filito dorado muy, muy bonito. Ahí sí decidí escribir mayo con lápiz, aunque no me quedó nada bien porque como se encontraba el doblez, ustedes pueden ver que me fui toda chueca de que se encontraba el doblez de la pues de las dos páginas, ¿no? Este, pero me encantó el resultado. La portada creo que quedó muy, muy bonita. Y utilicé este lápiz de la marca Red Top de Office Depot. De ahí voy a hacer el calendario. Sin embargo, en esta ocasión quería yo que la hoja estuviera recortada. Así que decoré la hoja de abajo. Vengo y recorto para que pueda ver que cómo luce el decorado del washi tape de la hoja de abajo. Volví a poner un washi tape de Office Depot y al final este dorado de puntitos es de Walmart, me encantó. Oigan, esa, esa hojita me fascinó. Ese dorado de puntitos es muy bonito, aunque no brilla porque no tiene folds, es, es muy bonito, es de Walmart. Y ya viene el regreso a clases, así que hay que estar al pendiente porque salen cosas padrísimas en Walmart. Y vean, nuevamente voy a usar esa técnica porque... Usé esa técnica y no colorear así normal, porque cuando yo coloreo normal y quiero escribir con un lapicero, a veces como que la, encima la tinta como que se corta. Y yo esto lo utilizo mucho, escribo mucho mi bullet journal, así que decidí mejor con esta motita y el resultado de verdad que me encantó. Por lo que les decía, pude hacer unos degradados muy, muy bonitos. Vean, esas haditas están padrísimas. Ahí recorté una hojita para decorar en la esquina superior y en la parte de abajo voy a poner la casita de la hadita, pero sí necesito ponerle fondo porque como yo ya había visto el resultado en la anterior, decía no así dejarlo nada más pegado, no me gustaba y en muchas ocasiones he hecho eso de simplemente pegar, pero en esta ocasión sí quería yo que tuviera un fondo porque dio el cambiazo. Vean. La casita está súper bella. Le puse otra de las mariposas de Temu. Nada más que esas son de otro paquete. Y de ahí decidí imprimir el calendario y hacerle un recuadro con este washi tape dorado para que diera brillo a más no poder. Y el resultado creo que quedó bastante bien. Y decoré con una florecita, digo, con una mariposa muy, muy bonita. Para la palabra calendario, estoy usando otra vez este plumón de Office Depot. Está muy bonito, pinta muy bien, pero yo en lo particular no sé hacer bien lettering y no tengo un buen control del plumón. Entonces, si ustedes no tienen esa habilidad, no les recomiendo los plumones esos que vieron porque es muy, muy flexible la punta, entonces tenemos poco control con el plumón. Aquí decoré con ese mismo set de este, washi tapes de blanco como con dorado, que me encantó, decoré esta hoja, y aquí recorté una flor hermosísima de ese librito de Temu, de verdad que me encantó. Creo que se ve muy, muy bonita. Afortunadamente en ese librito vienen dos hojitas de cada una, así que puedo ir 
y usar otra florecita. Esta sección va a ser para la sección de juntas, todas esas notitas que yo voy poniendo. Y vean, al final decidí de este lado dejar la sección de notas. La palabra juntas no me cupo, así que nada más dejé juntas. Y vean, aquí, aunque me gustaba más la mariposa en la parte superior, no quise ponerla porque sí va a estar doblando y yo no quiero que se despegue al final, así que la puse abajo. Aquí esta sección ya es para los días, para primero de mayo, para cada uno de los días y en el centro voy a ir colocando las horas y simplemente fui pegando algunas haditas y decorando con esos polvitos que me encantó el resultado. Creo que le da un toque un poquito distinto, no sé si... Si lo voy a volver a hacer, pero porque voy a ver qué tal me va escribiendo encima. Pero definitivamente, o sea, me encantó. Vean, aquí utilicé otro de esos washi tapes dorados. Lo de las flores me había encantado, pero sí están grandes y no quería yo que ocuparan mucho espacio. Así que decidí recortarla, no pasa nada, y decorar con algunos stickers. Pero primero voy a poner en los polvitos. Algo que me pasaba, vean ahí lo que me pasó. Presioné demasiado fuerte el algodón en los polvitos y hagan de cuenta como si hubiera yo pegado los polvitos, no los pude. Yo traté después con una navajita de quitarlos y no lo logré. Así que ya después ya no presionaba tanto el algodón porque eso me pasó. Y les decía, algo que también me pasaba cuando yo estaba usando los polvitos ahí junto al washi tape, fue que me llevaba yo el washi tape, ¿no? O sea, el washi tape pegaba bien, pero después de que yo le pasaba y le pasaba el algodón, pues obviamente se me despegaba en algunas esquinas y tuve que regresar con el prit a pegarlo porque eso me estuvo pasando. Vean, ahí decoré con esos zapatitos. Esa adita me encanta, pero está demasiado grande. Demasiado grande. No la pude usar al final. Por, la acomodé en varios lados, pero no la pude usar. Así que se quedó recortada ahí guardada en mi librito porque es, es muy, muy grande y ocupaba mucho espacio. Y vean, aquí estoy decorando con algunas mariposas, con algunas haditas. Usé, creo que traté de usar muchos colores, tengo tantos, que decidí usar todos los más que se podía. Aquí utilicé, miren, un azul. Y el resultado de verdad me encantó. Combiné ahí azul con rosado, aunque las, solo los zapatitos tenían un poquito de rosado, no me importó que fuera súper colorido y me gusta. Terminé usando un verde en esa sección y creo que se ve muy, muy bien. Yo nunca había combinado rosado con verde este, y como está muy tenue porque está el algodón, creo que se ve muy, muy bien. Aquí combiné este washi tape lila con florecitas de Walmart con ese delgaditito de Office Depot de color morado porque sí sentía yo que se perdía un poco y que le hacía falta un poco de brillo. Aquí coloreé todo en color rosa, pero todo lo de una hoja, ¿no? Lo demás lo cambié a un color este, morado porque quería que no quedara todo del mismo color. Y vean, aquí estoy usando, ustedes, yo creo que con menos colores sí se puede lograr el mismo efecto, lo que pasa es que, bueno, yo tuve la enorme fortuna de que mi amigo Nacho y Armin me regalaron ese set, y bueno, por eso fue que decidí usar tantísimos colores, bien, esa mariposa se ve ahí perfecta, maravillosa la mariposa eh, toda la decoración pues la hace la mariposa aquí estoy usando este washi tape en color verde también está muy muy bonito lo usé la otra ocasión y elegí ese washi tape porque según yo combinaba con estas aves que me habían encantado y yo quería así que se vieran que iban colgando y las aritas abajo así como estaba la hojita pero yo lo quería en grande todo en bullet journal pero ¿saben qué? No me gustó. O sea, lo puse, lo quité, lo acomodé de varias maneras y no me gustó el resultado. Y luego me empezó a pasar algo bien extraño porque yo en la primera hoja ya había yo puesto de fondo los colores. Entonces yo normalmente voy, rasgo el papel, lo pego y ya, ¿no? Dejo el fondo blanco. A mí me gustaba el fondo blanco. Pero a partir de ahí ya no me gustaba cómo se veía. Yo decía, ay, no, se ve como un papel mal pegado ahí. Entonces decidí yo hacerle ese color, ponerle color con los pigmentos. 
Yo no tengo de esas tintas súper bonitas que he visto en otros videos con lo que hacen eso que yo estoy haciendo para que no se vea ahí nada más un pedazo de papel pegado. Pero bueno, lo hice con los colores y creo que se logra el mismo efecto y que queda muy, muy bonito. No lo puedo decir con toda la seguridad porque yo no tengo esas tintas, ¿no? Vean, esta mariposa está bellísima, bellísima. Quise poner la edita, pero no pude, así que voy y recorto otra, pero mucho más chiquita. Y vean, voy a decorar con una mariposa que al final no me va a gustar. Voy a venir y la voy a arrancar porque esa no me gustó. No sé por qué, si me gustaba más la grande, terminé poniendo esa chiquita. Pero es que es transparente y como el fondo era amarillo y la mariposa tenía tintes amarillos, yo sentí que se perdía. Así que decidí quitarle un poco de amarillo poniéndole aquí algunos verdecitos y me gusta más el resultado. Vean, en un momentito voy a venir a arrancar esa mariposa que no me gustó y voy a decorar en la siguiente hoja con estas hojitas que son de las mismas, simplemente de los pedacitos que me fueron sobrando. Me encontré esas hojitas, así que decidí usarlas, las pegué y decorar con algunos otros stickers de hadas. Vean, yo intentaba colocar las aves porque me habían gustado mucho y dije a lo mejor es el tono de washi tape. No. Al final no me gustaba para nada cómo me quedaba. Ahí decoré con color café, con color verde, en tono así un poco amarillo. Y el resultado me gustó mucho. Ahí en esas partes yo voy a ir colocando los días de la semana. Y aquí vengo a destruir. <ríe> Pongan atención, destruyo eso y lo pego. Después rescato la mariposa, la anduve tratando de poner en otros lados. Y sí, sí encontré lugar para ella. Y vamos por la última semana, aquí como solo son tres días, me puedo dar vuelo decorando y usar esta hada que está bien grande, pero que está súper bonita y ponerle algunos pigmentos en la parte del fondo, ponerle algunos stickers también para poder decorar porque esta semana solo tenía tres días. Así que ahorita vamos a ver cómo fue que quedó mi bullet journal porque pues ya nada más son los últimos días y vamos a dar un recorrido y una ojeada final por este Bullet Journal. Y aquí tenemos el resultado de verdad, me súper encantó, me encantó, me encantó la portada así con el mes de mayo. Quizás podría yo ponerle algunas luces a la palabra mayo, pero bueno, yo no sé hacer lettering y no me sale, entonces no lo quiero echar a perder porque realmente me encantó en ese tono cobricio. De aquí tengo la sección del calendario. Hice el calendario, lo pegué como ustedes pudieron ver y esta zona es la que donde yo voy registrando esas actividades que voy a tener aquí. ¿Se acuerdan que pedí unos stickers súper pequeñitos en mis planners? Bueno, pues es para irlos pegando en este calendario que es súper, súper pequeño. Algo que eh, no hice y normalmente hago es, por ejemplo, vean aquí... Este, si hay algún festivo, ay, en este no hay festivos, ¿no? Este, pero si había algún festivo, yo lo iba marcando. Entonces, eso voy a ir haciendo aquí. Esta es la sección de notas. Siempre la uso, siempre me hace falta. De hecho, en esta ocasión usé, este, tuve que hacer, agregar hojas a mi bullet journal porque no me alcanzó la sección de notas. Esta es la sección de juntas. Cuando yo voy a una junta, voy apuntando las cosas aquí. Antes lo apuntaba yo en, en notas adhesivas. Esta ocasión fui mezclando, o sea, puse en la sección de juntas, pero no me alcanzó o sentí que no me iba a alcanzar. Puse notas adhesivas y ya las fui retirando. Pero vean, me encantó el resultado. Por aquí tenemos las primeras, los primeros días de la semana. Primero miércoles, jueves, viernes y sábado. Los primeros cuatro días, vean, me encantó el resultado. Ese degradado de ahí, creo que es mejor que los acerque con, este, con el celular. Vean, qué bonito quedó. Me encantó. O sea, definitivamente fue algo que me encantó. De ahí vamos con los siguientes cuatro días. Aquí decoré en la parte inferior 
También coloqué estas haditas, algunas flores y creo que quedó muy bonito. Ya nada más yo aquí voy a colocar las horas del día, ¿no? O sea, así como lo he hecho en las otras, que yo voy colocando las horas del día y voy escribiendo las actividades, así como aquí, pues eso mismo voy a hacer yo aquí. Y vean, aquí tenemos un degradado que va verde, rosa, lila, azul marino y de verdad que creo que luce muy, muy bien. Ahí ustedes pueden ver cómo fue que hice esos degradados. De ahí, vamos, estos zapatitos de las hadas me súper encantaron. Aquí se ven los siguientes cuatro días, también muy bonitos. De ahí tenemos los siguientes cuatro. Vean aquí lo que les decía, si sí cambia en cuanto nosotros le damos aquí una difuminada del color y creo que se ve mucho más bonito. De aquí también se ve muy, muy lindo, aunque este está muy grande, así que me va a dejar poco espacio para mis actividades pero al final me gustó mucho el resultado, vean este, me animé a poner café y creo que se ve muy muy bien, este es uno en color cobre y esta es también de mis hojas favoritas, les decía que una vez que vi, aquí los voy a acercar, que la imagen cambia con este fondo, decidí hacerlo en todos los demás y hasta siento que va a ser bien difícil que yo deje de hacer esto porque fue algo que me gustó mucho y ahora quiero de esas tintas que usan los demás distress, algo así se llaman y eso fue mi bullet journal espero que les haya gustado que hayan visto algunas ideas de cómo ir combinando sus materiales de papelería y eso ha sido todo por hoy nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse adiós Thank you.